வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு அரண்ட ரேஸ் நான் உங்கள் கோகுல் ராஜ் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எஸ்பிஐ பிஓவில் கேட்டிருந்த ஒரு மெமரி பேஸ்டு டிஐ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் செஷன்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ நம்ம வரண்ட ரேஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகக்கூடிய இந்த நம்பரை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் பேச்சஸ் போயிட்டுருக்கு நீங்கள் இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வருஷம் மட்டும் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் வந்து நம்ம வரண்ட ரேஸ்லேருந்து உருவாக்கியிருக்கோம் ஸோ நீங்களே நெக்ஸ்ட் இயர் நீங்களும் ஒருத்தராக வந்து இதில் இருக்கலாம் ரைட் நம்ம வந்து எஸ்பிஐ பிஓ மெயின்ஸில் கேட்டிருந்த ஒரு டிஐ வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் சார் ஸோ எஸ்பி எல்லாம் மெயின்ஸ் கண்டென்ட் கொடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அதனால் வந்து இந்த வீடியோ வந்து அவங்களுக்கான ஒரு வீடியோ தென் இந்த மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்க்கை ப்ரெஸ் பண்ணி கீழே பேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் அந்த பேங்கிங் ஃபோல்டருக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மார்க் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அந்த மார்க் டெஸ்ட்டில் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் ரைட் ஸோ அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ எஸ்பிஐ பிஓ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு சம்பவம் பண்ணாங்க ரொம்ப கேல்குலேட்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ பட் அதில் ஒரு டிஇ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு நாலு கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஈஸி அப்படின்னா டைம் எடுக்கும் பட் கண்டிப்பாக போட்டுற முடியும் அந்த லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஐ தான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஐ தான் இதை கொடுத்துருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மிட்டா ஹேட் டோட்டல் ஸ்டாக் வேல்யூ டூ லேக்ஸ் ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு அவங்களுடைய ஸ்டாக் வேல்யூ இருக்கு இந்த பார்கிராஃப் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஷோஸ் பிலோ த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் ஷோல்டு பை ஹேர் டு ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் பர்சன் ஓகேங்களா அஞ்சு பேருக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்தை அவங்க வந்து ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா அந்த ஷேரை வந்து விற்கிறாங்க ஓகேங்களா அஞ்சு பேருக்கு விற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நாலு பேர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயே நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும் இருபது பர்சன்டேஜ் இருபது பர்சன்டேஜ் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ சார் போயிருக்கு அப்படின்னா நாற்பத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த அஞ்சாவது ஆள் அவருக்கு வந்து ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டு அப்போது நம்மளுக்கு டோட்டல் அஞ்சு பேருக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் கீழே டிஸ்க் இது நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா பார் சார்ட்டில் நாலு பேர் தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஃபிஃப்த்து பர்சனுக்கு பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்கறதுனால ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் போகும் ரைட் இப்போ டேபிள் சார்ட்டில் என்ன சார் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ டேபிளில் பாருங்கள் நமக்கு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் இன் டூ இயர்ஸ் ஓவரால் இன்க்ரீஸ் இன் பர்சன்டேஜ் ஓகே பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் வித் இன்க்ரீஸ்ட் ப்ரைஸ் மிட்டா ஏர்ன்ட் சம் ரிட்டர்ன் ஆஃப் அமௌண்ட் ஃப்ரம் த ஈச் பர்சன் ஓகே இப்போ இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து அவங்களுக்கு சேல் பண்றாங்க சரிங்களா ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரைஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அவ்வளோ பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வருஷம் ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் நடக்குது செகண்ட் வருஷம் வேறு ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் நடக்குது ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரிமெண்ட் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டு சரி ஓகே இப்போ இந்த ஓவரால் இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்றது நமக்கு என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக எனக்கு ஆகிருக்கக்கூடிய இன்க்ரிமெண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ரைட்டுங்களா சரி சார் இப்போது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இயர் அண்ட் செகண்ட் இயர் சார் எனக்கு இந்த வேல்யூஸ் ஃபஸ்ட் வருஷம் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்றத சொல்லலை செகண்ட் பர்சன்டேஜ் வருஷம் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்றத சொல்லலை ஆனால் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஸ்கொயர் வேல்யூ இந்த நம்பர்ஸை பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ரெண்டு வருஷத்தில் எனக்கு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஷார்ட் கட்டில் நம்ம போட்டிருக்கோம் அந்த பார்ட்லாம் அதிகமாக தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா டக்கு டக்கு டக்குனு அந்த நம்பர்ஸை பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் இங்கே டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இங்கே டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜாக இருக்கும் அடுத்தது இங்கே டென் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் இங்கே நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் இங்கே ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் இங்கே தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துடலாம் ஏன்னா ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆட் ஆகுது அது கூட ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆட் ஆச்சுன்னா தான் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ்
if they calculated for just after year just after a year abina oru varsham mattum pandranga sir okay la one year mattum pandranga appo idla one year mattum pandranga na a ku 20 percentage c ku vandu 25 percentage seringla indha value namba vera epdi sir namak find out pandrathu abina a plus b plus ab by 100 irukku liya effective interest percentage adula namba x plus x plus x square by 100 அப்படி சொல்லி எடுத்துக்கணும் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு 21 परसेंटेज னு எடுத்துக்கறேன் அப்ப 2x plus x square by 100 ஈக்குவல் டு 21 சோ இப்ப குவாரடிக் ஈக்குவேஷன் ஃப்ரீம் ஆகும் அப்படி தான் நம்ம பிரிக்கணும் பட் இந்த இது நம்ம ரெகுலரா பிராக்டீஸ் பண்ணிருக்கோம் ஒரு பிரிலிம்ஸ் ஆ ஃபர்ஸ்ட் டா பார்க்கறனா அது கஷ்டமா இருக்கும் பட் ரெகுலரா நம்ம பிராக்டீஸ் பண்ணிருக்கும் போது இந்த டேட்டாஸ்லாம் அழகா நீங்க பிரிச்சிரலாம் அது ஈஸியா மைண்ட்ல நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரைட்டுங்களா சோ அப்போ அந்த வேல்யூஸ் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் மைண்ட்ல கால்குலேட் பண்ணி பிரிச்சிடுறேன் அப்ப ஏ க்கு எவ்வளவு परसेंटेज அப்படினா 20 परसेंटेज ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்கிரிமென்ட் ஆகுது சி க்கு எவ்வளவு परसेंटेज இன்கிரிமென்ட் ஆகுது அப்படினா 25 परसेंटेज வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்கிரிமென்ட் ஆகுது அவங்க கேட்டிருக்கிறது அமௌண்ட்க்கு டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு சார் அப்படி சொல்லி கேக்குறாங்க இன்கிரிமென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அமௌண்ட்க்கு என்ன சொல்லிருக்காங்க டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படி சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா டன் இப்போ நமக்கு என்ன பார்ட் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல இப்போ அப்படின்னா ஏக்கு முதல்ல எவ்வளோ சார் போகும் அப்படின்னா மொத்தம் ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபாய் அது நம்மளுக்கு தெரி தெளிவாக தெரியும் அப்போ ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்தில் பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ சார் நமக்கு இருபத்தி நாலாயிரம் ரைட்டா அப்போ இருபது பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ நமக்கு நாற்பத்தி எட்டாயிரம் அது ஏக்கு போகக்கூடிய வேல்யூ அப்போ நாற்பத்தி எட்டாயிரம் ஏக்கு என்னது ஏ வந்து ஏக்கு கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டு இதுல இருபது பர்சன்டேஜ் இன்கிரிமெண்ட் ஆகுது சார் அப்ப இருபது பர்சன்டேஜ் என்ன ஆகும் நமக்கு இதுல பாருங்க டென் பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு நாலாயிரத்தி எட்நூறு இருபது பர்சன்டேஜ் ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூறு அப்ப இவனுக்கு மொத்தமா எவ்வளவு சார் கிடைச்சிருக்கும் ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூறு அப்படின்றது அமௌண்ட் ஆஃப் ஏ ஓகேங்களா அமௌண்ட் ஆஃப் ஏ இப்ப இதே மாதிரி நான் என்ன பண்ற சீக்கும் கண்டுபிடிக்கிறேன் சீக்கு எவ்வளவு சார் போகுது வெறும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் சார் போகுது அப்ப அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு சார் இதுல நமக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு ரெண்டா இருபத்தி நாலாயிரம் அப்ப அஞ்சு பர்சன்டேஜ்னா அதுல பாதி பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் அப்ப டுவெல் தௌசண்ட் அப்படின்றது சீக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ அந்த சீக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூல எவ்வளவு இன்கிரிமெண்ட் ஆகுது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்கிரிமெண்ட் ஆகுது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் உடைய வேல்யூ என்னது ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர்னா த்ரீ தௌசண்ட் அப்ப டோட்டல் எவ்வளவு போகும் இவருக்கு இவருடைய அமௌண்ட் என்ன சீக்கு பிப்டீன் தௌசண்ட் அவங்க கேட்டிருக்கிறது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சார் அப்ப பன்னெண்டாயிரத்தி அறுநூறு சாரி நாப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு அப்படின்றதா நம்மளுடைய ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அவ்வளவுதான் ரைட்டுங்களா சோ இது நம்மளுக்கு எஸ்பி பிஓல கேட்டிருந்த கொஸ்டின் டூ மார்க் கொஸ்டின்ல நமக்கு போட்டிருப்பாங்க சோ ரொம்ப ஈஸியா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணிடலாம் ரைட் ஒரு எட்டு கொஸ்டின் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ல நமக்கு ஒரு எட்டு கொஸ்டின் ஏழு கொஸ்டின் போட்டோம் அப்படின்னாவே அது நல்ல அட்டம்ட் ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க இஃப் த ரிட்டர்ன் அமௌண்ட் ஏர்ன்ட் பை மீதா ஃப்ரம் இ இஸ் இன்வெர்டட் இன்வெஸ்டட் அட் த ஸ்கீம் at simple interest at 10 percentage 10 percentage for 3 years find the amount earned by meta from the scheme ipo meta enna pandranga appadina eendra scheme la podranga eendra scheme la potu adha vande eendra scheme la return varakoodiyada eduthe enna pandranga simple interest la podranga e abindra scheme la irundhu eduthe returns eduthe simple interest la podranga 10 percentage rate of interest la podranga 3 varshathukku podranga apdi podum bodu mottama enakku evlo kedaikum meta ku apdin kekkranga இப்ப நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ஈன்றது நம்மளுக்கு கடைசியா கொடுத்திருந்தது இல்லையா ஈன்ற வேல்யூ கடைசியா இருந்த வேல்யூ இங்க தரல சோ பிப்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் எடுத்தேன் அப்போ என்னுடைய ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்துல நான் ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் எடுத்தேன்னா ஈக்கு எவ்வளவு போகும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் கரெக்டுங்களா ஈக்கு ஈ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் இனிஷியல்ல எவ்வளவு ஈக்கு போச்சு அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் இப்ப ஈயுடைய ரிட்டர்ன்ஸ் வேணும் ஈ வந்து பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் இன்கிரிமெண்ட் ஆயிருக்கு அந்த ஸ்டாக் அப்ப அறுபத்தி ஒன்பது பர்சன்ட் இன்கிரிமெண்ட் ஆச்சுன்னா ஈக்கு போன வேல்யூ நூறு பர்சன்டேஜ்னா அறுபது பர்சன்டேஜ் இன்கிரிமெண்ட் ஆயிருக்கு அப்ப திரும்ப ரிட்டர்ன்ஸ் எவ்வளவு கிடைக்கும் நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம போட்ட அமௌண்ட் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கிரிமெண்ட் ரெண்டு சேர்ந்து தான் நம்ம ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் இப்ப இதைதான் தூக்கிட்டு கொண்டு போய் எதுல எதுல போடுறேன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல போடுறேன் சார் பத்து பர்சன்டேஜ் மூணு வருஷத்துக்கு போடுறேன் அப்ப அதுல
6 plus 20, 26, 27 ஆயிடுது remaining 2 இருக்கு அப்போ இங்க 10 னு 12 ஆயிடுது அப்போ 1 2 7 2 2 1 9 7 இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்றோம் 1 2 7 2 2 1 9 7 சோ யூனிட் டிஜிட்ட வச்சு போட முடியாது சேமாவும் இருக்கு அட் தி சேம் டைம் நன் ஆஃப் திஸும் கொடுத்துருக்காங்க அதனால நாம என்ன பண்ண முடியாது யூனிட் டிஜிட்ட வச்சு போட முடியாது ஃபுல்லா மல்டிப்ளை பண்ணி தான் போடணும் 7 2 சார் 14 7 7 சார் 49 49 plus 1 50 அடுத்து 7 2 சார் 14 14 plus 5 வந்து 19 அடுத்து 7 1 சார் 7 7 plus 1 8 9 2 சார் 18 ரிமைண்டர் 1 63 64 ரிமைண்டர் 6 அடுத்து 9 2 சார் 18 18 plus 6 வந்து 24 ரிமைண்டர் 2 9 1 சார் 9 சோ 9 plus 2 வந்து 11 ரைட் ஓகே அடுத்து பாருங்க நமக்கு 1 ல மல்டிப்ளை பண்ணோம் சோ 2 7 2 1 அடுத்து 2 ல மல்டிப்ளை பண்ணோம் சோ 4 14 ரிமைண்டர் 1 5 2 அப்ப எல்லாத்தையும் ऐड பண்றோம் 4 8 இங்க நமக்கு 13 plus 2 15 12 13 20 24 ரிமைண்டர் 2 அப்ப 4 5 9 ஓகே இங்க 7 இங்க 2 சோ லாஸ்ட் டிஜிட் ஒரு பாயிண்ட் அப்ப 279458 சார் நமக்கு ஆப்ஷன் D ன்ற ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்குது ரைட்டா சோ கால்குலேஷன் மட்டும் தான் கொஞ்சம் பெருசு மத்தபடி வந்து இந்த சம் ஈஸியா நம்ம சால்வ் பண்ணிரலாம் பட் டைம் எடுத்தாலும் इट्स மெயின் சம் PO மெயின்ஸ் அப்ப डेफिनेटா நாம என்ன பண்ணலாம் ஒரு 2 2 2 and 1/2 मिनिटஸ்ல डेफिनेटா இந்த சம் சால்வ் பண்ணிரலாம் போட்றலாம் அடுத்த கேள்வி இஃப் தி ரிட்டர்ன்ட் அமௌண்ட் अर्नட் பை மீட்டா फ्रॉम पर्सन B इज अगेन यूज्ड बाय हर टू परचेस एच शेयर ऑफ इक्वल प्राइस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच शेयर அதாவது மீட்டாக்கு ரிட்டர்ன் வரக்கூடிய அமௌண்ட் ஓகேங்களா B கிட்ட இருந்து மொத்தமா ரிட்டர்ன் வரக்கூடிய அமௌண்ட் என்ன பண்றாங்க இவங்க ஒரு எட்டு ஷேர் வாங்குறாங்க எல்லா ஷேரோட வேல்யூ ஈக்குவல் அப்படி சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப ஒரு ஷேரோட வேல்யூ என்ன அப்படி கேக்குறாங்க அப்ப மீட்டா B கிட்ட எவ்வளவு தராங்க B கிட்ட 20% தராங்க 20% எவ்வளவு சார் அப்படினா 48000 ஏன்னா நம்ம முன்னாடி தான் போட்டோம் A ஓடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சேன் A ஓடைய வேல்யூ 48000னா B ஓடைய வேல்யூ 48000 ரெண்டுமே நமக்கு 20% இப்போ இந்த வேல்யூல அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படினா ரிட்டர்ன் அமௌண்ட் 21% இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கும் சார் அப்ப 21%னா 10% 4800 20% 9600 1% 480 அப்ப ரிட்டர்ன் அமௌண்ட் எவ்வளவு சார் நமக்கு இருக்கும் அப்படி சொல்லி கேட்டிங்கனா 18 இங்க ஒரு 5 சோ 58080 அப்படிங்கற வேல்யூ இருக்கும் யாருக்கு B வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண அமௌண்ட் வந்து 58080 ஆனா இந்த வேல்யூ வச்சு அவங்க 8 ஷேர் வாங்கி இருக்காங்க சார் அப்ப 8 ஷேர்னா 8 ஆல் அடிக்கிறேன் 8 7 56 56 இங்க 2 டைம்ஸ் 16 48 இருக்கு சோ 6 டைம்ஸ் 0 7260 சார் சோ 7260 இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் A என்பது கரெக்ட் ஆன்சர் சோ அடுத்த क्वेश्चन என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா தி அமௌண்ட் अर्नட் பை மீட்டா फ्रॉम पर्सन D இஸ் how much more or less than the amount earned by her from person A and C together A ku C ku together soltaanga A oda amount um C oda amount um together soltaanga adula D oda amount ah eduthukonga so idu rendu subtract pannunga difference edunga appdi solli solliranga appo A ku C ku evlo sir varudhe so first A oda value find out pandren A ku namakku vandha pathina 20 percentage pogudhu illaya appo 20 percentage appadina 48000 okay 48000 அப்ப இதுல நம்ம எவ்வளவு परसेंटेज சார் நமக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வருதுன்னா 44% வந்து இன்ட்ரஸ்ட் மட்டும் வருது அந்த இன்ட்ரஸ்ட் நான் ऐड பண்ணனும் 10% நமக்கு 4800 அப்ப 20% எவ்வளவு 9600 40% எவ்வளவு இருக்கும் 19200 ஆ இருக்கும் 40% நமக்கு 19200 னா 4% எவ்வளவு 1920 சோ 2011 ரிமைண்டர் 1 11 ரிமைண்டர் 1 2 சோ 21120 21120 அப்ப டோட்டல் எவ்வளவு வருது பாருங்க நமக்கு இங்க 69120 அப்படிங்கற வேல்யூ வருது இது a க்கு கிடைக்க கூடிய வேல்யூ 69120 இப்ப c க்கு கிடைக்க கூடிய வேல்யூ எடுக்கணும் இல்லையா அப்ப c க்கு எவ்வளவு சார் நமக்கு கிடைக்குது சோ c வந்து எவ்வளவு परसेंटेज நமக்கு வந்து கொண்டு போறாரு அப்படி சொல்லி பாத்தீங்கன்னா c க்கு போக கூடிய அமௌண்ட் வந்து परसेंटेज வந்து 5% அப்ப 5% எடுக்கற சோ அதுல 5% னா uh, so 1200 12000 ah namalukku 12000 seek seek evlo percentage pogudhe appadina returns namalukku interest final ah kedaikudiyadhu 56.25 percentage so inda 56.25 percentage ku fraction enna nu paakuren sir so 6.25 ku 1/16 okay va 6.25 ku 1/16 
அப்போ ஐம்பது பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு அதில் பாதி எயிட் பை சிக்ஸ்டீன் ஓகே நான் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைன்றது நம்மளுக்கு ஒன் ஒன் பை சிக்ஸ்டீனு ஸோ அப்போ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைன்றது என்ன சார் இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு எயிட் பை சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒரு ஒன்று நைன் பை சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா அப்போ பதினாறு ரூபா போட்டால் ஒம்பது ரூபா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் வருது அப்படின்னா மொத்தமாக ரிட்டர்ன் எவ்வளோ சார் வரும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் வரும் அப்போ நாலாம் வாய்ப்பில் அடிச்சிங்க ஃபோர் டேபிள் அடிச்சிங்கன்னா இங்கே த்ரீ தௌசண்ட் இங்கே ஃபோர் டேபிள் அடிச்சா ஃபோர் இங்கே கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா செவன் ஃபிஃப்டி செவன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற வேல்யூ போடுறேன் பக்கத்தில் ரெண்டு ஜீரோ போட்டு ஃபோரில் அடிக்கிறீங்க ஒரு டைம் எட்டு டைம் ஏழு டைம் அஞ்சு டைம் ஜீரோ டைம் பதினெட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ஸோ இது வந்து சீக்கு போகக்கூடிய வேல்யூ ஓகே ஸோ அப்போ பதினேழு இங்கே எவ்வளோ வந்துடும் நமக்கு எயிட் எயிட் செவன் எயிட் செவன் ஜீரோ அப்படின்ற வேல்யூ நான் எடுத்துடுறேன் இது யாருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு சீக்கு ஏ அண்ட் சி டுகெதர் அப்படின்ற பார்ட் நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ அடுத்தது நான் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா டியுடைய வேல்யூ மட்டும் எடுக்கணும் ஓகேங்களா டியுடைய பார்ட் மட்டும் நான் எடுக்கிறேன் ஸோ அப்போ டியுடைய பார்ட் எப்படி சார் எடுக்கிறது டிக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்கு நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் போகுது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்ப ரெண்டு பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு சார் நமக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் போட்டோம் அப்ப ரெண்டு பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு போர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்ப நாலாயிரத்தி எட்நூறு ரூபாயில எனக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் போகுது டிக்கு தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போகுது அப்ப தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றேன் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றேன் ஸோ எனக்கு ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபோர் எயிட்டி இன்ட்டு த்ரீ போடுறேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெல் ஃபோர்டீன் அப்போ ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது ரூபாய் முப்பது பர்சன்டேஜோடைய வேல்யூ இது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ சார் ஒரு பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி எயிட்னா ரெண்டு பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு நைன்டி சிக்ஸ் அப்போ ஒரு பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி எயிட்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் என்ன சார் இருக்கும் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதில் ஒன் பை ஃபோர் சார் அப்போ ஒன் பை ஃபோர்னா ஃபார்ட்டி எயிட்ல ஒன் பை ஃபோர்னா என்ன வந்துடும் டுவெல் வந்துடும் அப்போ ஆட் பண்ண இங்கே எயிட்டு இங்கே நம்மளுக்கு என்ன வருது தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் ஸோ இங்கே வந்து ஃபைவ் ஃபோர்டீன்ற வேல்யூ வந்துடுது ரிமைண்டர் ஒன் இங்கே ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் வந்து தேர்ட்டீன் ஓகே ரிமைண்டர் ஒன்று இங்கே வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் எயிட்ன்ற வேல்யூ வருது சார் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் எயிட் இது யாருக்கு போகக்கூடிய வேல்யூ அப்படின்னா டிக்கு போகக்கூடிய வேல்யூ இது ரெண்டையும் சப்ராக் பண்ணுறேன் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் எயிட்டை சப்ராக் பண்ணுறேன் அப்போ சப்ராக் பண்ணால் என்ன வருது நமக்கு டூ டுவெண்ட்டி டூ இங்கே ஃபைவ் ஓகே ஸோ இங்கே ஒன்று எயிட் ஸோ எயிட் ஒன் ஃபைவ் டபுள் டூ அப்படின்றது கம்மியாக இருக்குது அந்த டீன்ற வேல்யூ எனக்கு எயிட் ஒன் ஃபைவ் டபுள் டூ வந்து அந்த டீன்ற வேல்யூ எனக்கு இவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது இந்த ஏ ப்ளஸ் சியுடைய வேல்யூவை விட கம்மியாக வருது அப்படின்றத ஆன்சர் போட்டுடலாம் ஸோ கேல்குலேஷன் மட்டும்தான் பட் மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சம்ம டைம் எடுத்து டெஃபினட்டாக நம்மளால் சால்வ் பண்ணிட முடியும் ஸோ எஸ்பிஐ பிஓவில் கேட்டிருந்த கேள்வி இது ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் போடுங்க வேறு என்ன இன்னும் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வேணும் டிஏஆ கேஸ்ட்ஸா இல்லை அப்ளிகேஷன் சம்ஸா டாபிக் வைஸ் பிகினர்ஸ்கா அப்படின்றத நீங்கள் சேட் பாக்ஸில் கமெண்ட் நார்மல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ